Hi friends, welcome back. In the video, we will have a DFA, that is Deterministic Finite Automata. That is the reg x convert. So, we will have to do the convert procedure. So, this algorithm is the state elimination method. The algorithm is very complicated and very basic. In the first step, there are any 4 steps. If you do the step of 4 steps, you can do the step of 13 mark definitely. So, step by step part is very easy to step. So, first rule is that we have to go to the first rule. Rule number one is that there should be no incoming edge for initial state. So, initial state we have to identify. So, in the arrow, this is the initial state. That is, QI is the initial state. So, this is the initial state. So, first rule is that there should be no incoming edge for initial state. अरे नहीं नहीं क्या है सर इनिशियल स्टेट ले इन द एज वाले द इधर इनकमिंग एज जा आधे नहीं लग रहे हैं सो आधे वाले जस्ट इनिशियल स्टेट ले रिप्रेजेंट पंडर तक आंटे एक रहे हैं इन द डायग्राम ले इनकमिंग एज ना ये ना ये द अंदर नोड क टुअर्स नोड वाले दो सो इधर क्यूआई नोड इनिशियल स्टेट अना रूल लेना सोच रहा हूँ इनकमिंग एज जर का कुड़ान सोच रहा हूँ पर ना इन्ना पढ़ने में आप बोलिए ना ना इनकमिंग एज जर रिमूव पंडत तक आने और मेथड रख सो मेथड इन्ना ने पाती है ना ये तो अंदर ना इनिशियल स्टेट आवे कंसीडर पना पोल पुदुसा इन्नोर स्टेट ऐड पनीरा सो अधिक पेर इन्ना � पर नेक्स्ट टाइम ना पढ़ना है मीडी डायग्राम में करना मुट्ठा आप बढ़िया आरंज जरूर मीडी डायग्राम में उन्हें पढ़ना है इंडिया तेवे ले क्यूआई एर के क्यूआई टू क्यूएफ अगेन क्यूएफ टू क्यूआई सो इप्पन हम एडिशनल आरंज जर का स्टेट है ना इंदर क्यूआई डैश आरंज जर को so, in the same state, we have to do this state in the diagram. We have to do this starting position in the diagram. QI dash is an additional state. We have to do this QI edge. Now, we have to find a mind. Maybe in the same state, we have to do this edge here and here. Now, we have to do this edge here and here. We have to do this edge here and here. इन्ने इनपुट सिंबल पोन्नो, सो इन्दे नोड ये नंबर एडिशनल आ वरन्जे नोड दा, इधर एडिशनल आ नंबर पे नंबर तेवे के वरन्जे नोड दा, अप्पर इन्दे एज्जे के इन्ना पोड़ी है अपने ना कन्ना मोटे एप्सलॉन पोटरन, सो स्टेट एलिमिनेशन मेथड आप बोलते हो रियो, फर्स्ट रूल इन्ने नो इनकमिंग एज फॉर इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट ले इनकमिंग एज जरूर कोड़ा इरंदा है ना पढ़नो उर एडिशनल स्टेट वारंज जिता आधे इनकमिंग एज जा अल्ले आधे इनिशियल स्टेट आ मार दिता आधे लेंदे यं पाले इनिशियल स्टेट को रेज बोर रही है अंदर ट्रांसिशन इंदे इनपुट सिंबल ले एप्सलॉन इनपुट सिंब the first rule friends. Second rule पाती है अब डीना only one final state must be present. So second rule अन्ना सोल रहा हूँ अब डीना ओरे diagram ओरे DFA ला ओरे final state दा इरकोनो multiple final state सिरका कुड़ा दे अब डीन सोल रहा हूँ. So इंदर diagram ला ये वाला final state रखे दो उन्ने इंगे रिंडे इंगे मून. So ये पला rule break आ गा पला अन्ना पुनो ना पुदु पुदु node create पुनो पुदु state. So मेरे diagram अब डी वारंजी दे आ then capital Q, naming Mukhyo on reference. So, Q, F1, Q, F2, Q, F3. Okay. So, in the case, we have to do something else. We have to do one more additional state. Q, F4. We have to do something else. So, we have to do something else. We have to do Q, F4. वारंजिते, sorry friends, इधर वंदे नोड़ा final state आके रहा, so नल्ला नया बोल चुके हैं, ये पप multiple final state वाले तो अपने ना पढ़ना ना add new final state, so रेंड स्टेप पढ़ना, पुदुसा और state आ वारंजा आधा final आके नो, आधे कपूरो existing आर का final ला non final आके नो, so existing आ final आर का state सेला mark as non final so that's what we are going to do in the diagram. Here QF1, QF2, QF3 is final and that is non-final. Now we have a new node and that is my final state. Now we have to transition to this edge. Now we have a new node and we have a new state elimination method. We have a new node and we have a new node. We have a new node and we have a new transition to the input symbol. That's the second rule. Next rule number 3. Rule number 3 is, if you have a rule number 1, 
initial state of incoming edge is not there. That is why rule number 3 there should be no outgoing edge from final state. So, final state is this. If the outgoing edge is the edge is the edge. This edge is the problem create. Then, what do you do? Again, that is removed. So, what do you do? What do you do? What do you do? This is the diagram. Next, QF. Next, what do you do? Then, Q. Additional state is QF dash. Naming is not the problem. So, this is the final state. If you have the final state, you have the final state. If you have the final state, you have the final state. If you have the final state, you have the final state. If you have the final state, you have the final state. Then, this is on epsilon. So, what do you do? One is to add new final state. Then, Current target final and non-final. That's the issue. So, now we have 4 questions. We have a clear question. So, this is the 3rd rule, friends. So, 1st, 2nd, 3rd, 3rd rule. Then, 4th step is not the 4th rule. Like, this is the punt. That is, step rule 1, 2, 3 satisfy I tall. That's why we have all states to eliminate. In the diagram, we have all states to eliminate all states. We have all states to eliminate all states. What are the orders? What are the orders? You can eliminate all the orders. For example, we have all states to eliminate all states. Q0, Q1, Q2. If you have three states, first Q0 is not Q0, Q1 is not Q1, Q2 is not Q2. You can eliminate all the orders. So, this is the basic intro. Now, we will see a simple question. So, example 1. So, if you have a basic question, rule by rule. So, first step is to eliminate the corresponding regress. First step is to eliminate the rule number 1. Then, step is to eliminate the corresponding regress. Then, step is to eliminate the rule number 1. Then, step is to eliminate the incoming edge in the initial state. So, this is simple. So, initial state, no incoming edge. This is rule number 1. Then, mistake is done. So, first rule is checked. This is the initial state. This is the initial state. This is the incoming edge. Then, we remove it. Try it. Then, we remove additional state. What is the state? A dash, Q, no problem. But, we don't use one name. So, A dash to A. So, we remove it. Then, we remove it. Then, we remove it. So, what do we do? No incoming edge. This is the initial state. We have to put the initial state. We have to put that on epsilon. We have to put the diagram on the top. So, 0, B, 1. So, step 1 is done. Next, step 2 is a single final state. So, there is a single final state in the question. So, step 2 is the one. So, in the exam, Rule number 2 is already satisfied. Next, rule number 3. Rule number 3 is no outgoing edge at final state. That is, we say that final state is the outgoing edge. Go and say that. Go and say that. Final state is the final state. That is, B is the final state. B is the final state. So, what is the final state? B on 1 is going to be A is going to be A. So, remove that. So, what do you do? So, what do you do? So, third step is the rule. So, what do you do? You can create a node. So, first of all, you can see the diagram. That is, previous step is the diagram. So, A dash on epsilon gives me 0. Then, step 2 is the same. So, what do you do? On 0 gives me B. So, what do you do in the third rule? Third rule is the step. One is existing final and non-final. Then add a new final state. Add new final state. So, what I'm doing is I'm going to create a new state. This is my final state. Okay. This is the B on 1. 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 So, if you have a problem, you can create a new state. The initial problem is the initial state. The final problem is the final state. Then, what is the transition? B on epsilon goes to C. So, the diagram is done. Now, what do we do next? Step 3 is the state. Now, what do we do next? So, what do we do next? Step 3 is the state. 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 Algorithmatically, we have to use the algorithm to use the diagram to use the rules and base the state to eliminate the state. What we need to do is not one problem. That is, intermediary states are not to eliminate the state. The initial state and final state are not to eliminate the state. Intermediary state is 
மட்டும் இன்டர்மீடியரினா யார் யார் ஏ பி இனிஷியல் ஸ்டேட் ஏ டேஷ் ஃபைனல் ஸ்டேட் சி அதை ரெண்டுத்தையும் டச் பண்ண தேவையில்லை இதை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எலிமினேட் ஏ ஸோ ஏ ஸ்டேட்டை நான் எலிமினேட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ ஸ்டேட்டை நம்ம ஏன் தூக்க போகிறோம்னு மட்டும் நினச்சிக்கோங்க அப்போ டயக்ராம் மீதி டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் ஏ டேஷ் ஏ ஸ்டேட்டை நான் தூக்கிட்டேன்னா என்ன இருக்கும் பி ஸ்டேட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சி ஸ்டேட் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இதோ ஆன் எப்ஸ்லான் இருக்கும் இப்போ நான் யாரை தூக்கியிருக்கேன் ஏ ஏ தூக்கியிருக்கேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஏ டேஷில் நான் இருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் இருக்கேன் ஏ டேஷ் ஆன் எப்ஸ்லான் நான் எங்கே போகிறேன் ஏக்கு போகிறேன் இப்போ ஏ ஸ்டேட் எனக்கு இல்லை ஸோ ஏ ஸ்டேட் இல்லாத காரணத்தினால அகெயின் ஏ டேஷ் ஆன் எப்ஸ்லான் ஏக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏலேருந்து ஆன் ஜீரோ பிக்கு போகிறேன் நல்லா கவனிங்க அப்போ ஏ டேஷில் நான் இருக்கும்போது எப்சலான் முதலாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஏக்கு போயிடுவார் அகெயின் ஒரு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா பிக்கு போயிடுவார் ஏ நம்ம ஜீரோவையும் எப்சலானையும் ஒன்றா பார்க்குறோம் ஏன்னா ஏ ஸ்டேட்டை நான் தூக்கிட்டேன் ஏ ஸ்டேட்டுக்கு என்னால் போக முடியாது அதனால இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் ஏ டேஷும் பியும் தான் இப்போ ஏ டேஷ்லேருந்து என்ன இன்புட் வந்தால் நான் பிக்கு போவேன் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஏ டேஷ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எப்ஸ்லான் வந்தால் ஏக்கு போகிறேன் ஸோ ஏ இல்லை ஏ தூக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ வந்தால் பிக்கு போகிறேன் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இந்த டயக்ராமில் இந்த எஜ்ஜஸ் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த எஜ் நான் ஹைலைட் பண்ணுற எஜ் தென் இந்த எஜ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அந்த ட்ரான்சேஷன் எழுதணும் ஸோ அப்போ ஏ டேஷ் ஆன் எப்ஸ்லான் இன்டூ ஜீரோ கோஸ் டு பி ஓகே இது முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ போட்டோம் இது போட்டாச்சு இது போட்டாச்சு இது போட்டாச்சு இன்னும் மீதி இருக்கிறது என்ன பி ஆன் ஒன் கோஸ் டு ஏ ஸோ என்ன இருக்கு பி ஆன் ஒன் கோஸ் டு ஏ ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஏ ஸ்டேட்டை நம்ம தூக்கிட்டோம் ஸோ கலர் வேணா மாற்றிக்கணும் ஸோ ஏ ஸ்டேட்டை தூக்கிட்டோம் இப்போ என்கிட்ட இருக்க மீதி ஸ்டேட் என்ன ஸோ ஏ ஸ்டேட் இல்லை அப்போ மீதி வந்து இருக்கிறது வெறும் ஏ டேஷும் பி தான் அப்போ பி ஆன் ஒன் இந்த எஜ் மட்டும் நான் வரையணும் அப்போ பி ஆன் ஒன் எங்கே போகுது பி ஆன் ஒன் ஏக்கு போகுது ஸோ ஆன் ஒன் இது எங்கே போகுது ஏக்கு போகுது இல்லைன்னா உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க ஆன் ஒன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஏலேருந்து அகெய்ன் நான் எங்கே வெளியே போகிறேன்னு பாருங்கள் ஏலேருந்து எங்கே போகிறேன் ஏ ஒன் ஜீரோ பிக்கு ஸோ ஒன் ஏ ஜீரோ ஸோ ஒன் ஏ ஜீரோவுக்கு போனேன்னா நான் எங்கே போகிறேன் பிக்கே போயிடுறேன் ஓகே இப்படி வேணால் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் ஏ ஜீரோ பி ஒன் ஏ ஜீரோ பின்னு கிடச்சிருக்கு இதுலேருந்து ஏயே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஒன் ஏ ஜீரோ பிலேருந்து ஏ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இது வந்து எண்டு பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டு மூணு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது வந்து எண்டு பாயிண்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க ஆரம்பமும் எழுதிக்கங்க ஸோ இந்த ஒன் எஜ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிது பிலேருந்து ஆரம்பிக்கிது அப்போ பி இது வந்து என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ பி ஒன் ஒன் ஜீரோ எங்கே போகிறோம் பிகே போகிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு எஜ் இப்படி வரைய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தான் இவ்வளோ போராட்டம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை முடிஞ்சிச்சு ஸோ எலிமினேட் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா எலிமினேட் பி ஸோ பிஏ எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எப்ஸ்லான் இன்டு ஜீரோ தட் இஸ் எனி திங் இன்டு எப்ஸ்லான் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த சேம் ரிசல்ட் ஸோ அதனால் இது ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிஏ எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் பி எலிமினேட் பண்ணிட்டா மீதி டயக்ராமில் யார் இருப்பா ஏ டேஷ் இருக்கும் சி இருக்கும் ஓகே இங்கேயும் அதே லாஜிக் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் ஸோ லாஜிக்கலி இங்கே எழுதலாம் ஸோ லாஜிக்கலி எங்கே இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ டேஷில் இருக்கேன் ஏ டேஷ் என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஏ டேஷ் ஆன் ஜீரோ நான் எங்கே போகிறேன் பிக்கு போகிறேன் பிலேருந்து என்ன பண்ணால் சிக்கு போவேன் ஒன்று வந்து எப்ஸ்லான் கொடுத்தா நான் சீக்கி போகிறேன் ஸோ பி ஆன் எப்ஸ்லான் சீக்கி போகிறேன் இது ஓகே இது இல்லாமல் வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஒரு செல்ஃப் லூப் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எப்போலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்ஃப் லூப் வந்தால் அங்கே வந்து என்ன இன்புட் வருதோ ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்ன வருதோ அது கூட ஸ்டார் எழுதணும் ஸோ எப்போலாம் ஸ்டார் எழுதணும்னா எப்போலாம் செல்ஃப் லூப்
அப்ப a dash to c போடணும்னா இதான் என்னோட டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் இதல b ய மட்டும் ஒமிட் பண்ணிருங்க சோ b ய ஒமிட் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 0 1 0 ஸ்டார் epsilon சோ அத இங்க எழுதிடுங்க சோ 0 1 star epsilon. Now, what is it? Anything multiplied with epsilon is equal to 0, 1, 0 star. So, in this star, we will have 0, 1, 0 star epsilon. Then, 0, 1, 0 star. That's all, friends. Now, finally, A dash is C and N eliminate. So, you can answer this step. Now, finally, what is the equation? என்ன ரெக் எக்ஸ் இருக்கோ அதான் என்னோட ஆன்சர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸ்டார் இதான் என்னோட ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பாய் பாய்